আজকের ঈশ্বর বাপুদের কে আমরা যে বিষয় নিয়ে আলোচনা করব আর সেটি হচ্ছে যিশুর কাছে উত্তর আছে আমরা মন্ত্রী কিন্তু সুসমাচার তার 12 এর অধ্যায় 22 থেকে 30 পদ আমরা পাঠ করব মন্ত্রী লিখিত সুসমাচার 12 অধ্যায় 22 থেকে 30 পদ তখন একজন ভূতগ্রস্ত তাহার নিকটে আনিত হইল সে অন্ধ ও গোগা আর তিনি তাহাকে সুস্থ করিলেন তাতে সেই গোগা কথা কইতে ও দেখিতে লাগিল ইয়াতে সমস্ত লোক চমৎকৃত হইল ও বলিতে লাগিল ইনি কি সেই দাউদ সন্তান কিন্তু ফরিসিরা তাহা শুনিয়া কহিল এ ব্যক্তি আর কিছুতেই নয় কেবল ভূতগণের অধিপতি বেলসুবলের দাঁড়াই ভূত ছাড়ায় তাহাদের চিন্তা জানিয়া তিনি তাহাদিগকে কহিলেন যে কোন রাজ্য আপনার বিপক্ষে ভিন্ন হয় তাহা উচ্ছিন্ন হয় এবং যে কোন নগর কিংবা পরিবার আপনার বিপক্ষে ভিন্ন হয় তাহা স্থির থাকিবে না আর শয়তান যদি শয়তানকে ছাড়ায় সে তো আপনারই বিপক্ষে ভিন্ন হইল তবে তাহার রাজ্য কি প্রকারে স্থির থাকিবে আর আমি যদি বেলসুবলের দ্বারা ভূত ছাড়াই তবে তোমাদের সন্তানেরা তাহার দ্বারা ছাড়ায় এই জন্য তাহারই তোমাদের বিচার করতে হইবে কিন্তু আমি যদি ঈশ্বরের আত্মা দ্বারা ভূত ছাড়াই তবে সুতরাং ঈশ্বরের রাজ্য তোমাদের কাছে আসিয়া পড়িয়াছে আর অগ্রে সেই বলবান ব্যক্তিকে না বাঁধিয়া কে এক কে কেমন করিয়া সেই বলবানের গৃহে প্রবেশ করিয়া তাহার ঘরে দ্রব্য লুট করিতে পারিবে বাঁধিলে পরে সে তাহার ঘর লুট করিবে যে আমার সপক্ষ নয় সে আমার বিপক্ষ এবং যে আমার সহিত পুরাই না সে ছাড়াইয়া ফেলে আমাদের জীবনে একাধিক প্রশ্ন থাকতে পারে এবং একাধিক সমস্যা থাকতে পারে বিভিন্ন সমস্যার জন্য আমাদের বিভিন্ন প্রশ্নের উদয় আমাদের হৃদয় হতে পারে কিন্তু সমস্ত প্রশ্নের উত্তর যিশুর কাছে আছে এবং সমস্ত সমস্যার সমাধান যিশুর কাছে আছে যিশুর কাছে উত্তর আছে যিশু একই সময় আপনার সমস্ত সমস্যার সমাধান করার ক্ষমতা রাখে আলালুইয়া তিনি একই সময় আপনার সমস্ত সমস্যার সমাধান করতে পারেন তার কাছে সেই পরাক্রম রয়েছে তার কাছে সেই শক্তি রয়েছে তার কাছে সেই অনুগ্রহ রয়েছে তিনি একই সময় আপনার জীবনে হয়তো অনেক ধরনের প্রশ্ন থাকতে পারে আপনার জীবনে হয়তো অনেক ধরনের সমস্যা থাকতে পারে কিন্তু যিশু একই সময় আপনার সমস্ত সমস্যার সমাধান করতে পারেন আলো রুইয়া আমরা দেখি যে একজন ব্যক্তিকে যিশুর কাছে নিয়ে আসা হয়েছিল সে ছিল ভূতগ্রস্ত বাইশ পদে লেখা রয়েছে তখন একজন ভূতগ্রস্ত তাহার নিকটে আনিত হইল সে অন্ধ ও গোগা আর তিনি তাহাকে সুস্থ করিলেন একজন ব্যক্তিকে যিশুর কাছে নিয়ে আসা হয়েছিল দেখুন এই ব্যক্তি জীবনে অনেক কিছু সমস্যা ছিল অনেক কিছু সমস্যা ছিল প্রথমত সেই লোকটি ছিল ভূতগ্রস্ত দ্বিতীয়ত সেই লোকটি ছিল অন্ধ এবং তৃতীয়ত সেই লোকটি ছিল বোবা এই লোকটির জীবনে অনেকগুলো সমস্যা ছিল এক নম্বর সে ছিল ভূতগ্রস্ত ভূতগ্রস্ত ব্যক্তি দেখেছেন তো ভূতগ্রস্ত ব্যক্তি তার জীবনে কত সমস্যা থাকে দুষ্ট আত্মা মন্দ আত্মা শয়তানের পাঠানো অশুচি আত্মা মানুষের জীবনকে কবজা করে মানুষের দেহকে কবজা করে মানুষের জীবনের সঙ্গে জড়িত প্রত্যেকটা বিষয়কে সে কবজা করতে চায় সে কন্ট্রোল করতে চায় তার দেহকে তার মনকে তার পরিবারকে তার স্বাস্থ্যকে তার অর্থনৈতিক ব্যবস্থাকে তার আত্মীয় স্বজনকে সে অনেক কিছুকে সে কবজা করতে চায় সে সেগুলোকে ম্যানিপুলেট করতে চায় সেগুলোকে সে তার অধীনে রাখতে চায় সে তার ইচ্ছা মতো চালাতে চায় যখন কারোর জীবনে দুষ্টু মাথা থাকে কেউ যখন ভূতগ্রস্ত হয় তখন তার জীবনে মাল্টিপল সমস্যা দেখতে পাওয়া যায় 
আরেকজন ব্যক্তিকে যখন যিশুর কাছে আনা হয়েছিল প্রথমত সে ছিল ভূতগ্রস্ত দ্বিতীয়ত দেখুন সে ছিল অন্ধ সে দেখতে পেত না এবং তৃতীয়ত সে ছিল বোমা সে কথা বলতে পারত না এই লোকটির জীবনে অনেকগুলো সমস্যা ছিল আজকে হয়তো আমরা অনেকে রয়েছি আমাদের জীবনে এইরকম অনেক ধরনের সমস্যা রয়েছে অনেক ধরনের সমস্যা রয়েছে হয়তো আপনি বলতে পারেন যে আমি আমি তো ভূতগ্রস্ত নই আমি তো অন্ধ নই আমি তো বোমা নই হ্যাঁ হতে পারে যদি এগুলো আপনার জীবনে না থাকে তাহলে ঈশ্বরের গৌরব হোক যে ঈশ্বর আপনাকে সুরক্ষিত রেখেছেন কিন্তু আপনার জীবনে অন্য অনেক সমস্যা থাকতে পারে जीवने कत कष्ट जे कथा बोलते जीवन कत कष्ट प्रत्येक समस्या उत्तर हलन प्रभु जीशु प्रत्येक समस्या उत्तर हलन प्रभु जीशु समाधान जीशु करते ही समय अनेक समस्या समाधान करते शक्ति पराक्रम से अनुग्रह तरह रही है समस्त समस्या उत्तर समस्त समस्या समाधान समस्त प्रश्न उत्तर जीशु हलन एकम्रंसार जीवन से जीशु के विश्वास कर जीशु के विश्वास कर जीशु गाचाना जीवन अनेक गो समस्या की समस्या छो एक नम्बर दु नम्बर तीन नम्बर अनेक गो समस्या तरह जीवन छो जीशु एक ही समय अपना समस्त समस्या समाधान करते क्षमता रखें देखी मधितार बार अध्याय बदे खरा पढ़ब और तीन सुस्थ कर से गंगा कथा कहते देखते लगे अरे लुया लोकटी जीवन तीन टे समस्या छो कि समस्या छो प्रथमत से भूतग्रस्त द्वित से अंध एवं तृतियत से जीवन छो जो जीशुर का आना हल देख जीशु एक ही समय समस्त समस्या समाधान करते एक ही समय जो यही रकम अनेक धरण समस्या जर्जरित व्यक्ति के जीशुर का आना हल बैबे मे जीशु सुस्थ कर एक ही समय समस्त समस्या समाधान कर एक ही समय आशीर्वाद कर एक ही समय समस्त प्रश्न उत्तर दिलें सुरक्षित करलें सुस्थ कर और बाहर मध्य से देखते पेल एवं बाहर मध्य से कथा बोलते लागल हाले लुया एक ही समय जीशु समस्त समस्या समाधान कर क्षमता रखें प्रिय विश्वास जो से व्यक्ति जीशुर का देखी से मध्य देखे भूत दुष्ट आत्ता दूर हो गो जो से लोकटी जीशुर का चोख 
খুলে গেছিল সে দেখতে পেয়েছিল এবং সেই লোকটিকে যখন যিশুকা জানা হয়েছিল সে কথা বলতে শুরু করেছিল তার মুখকেও যিশু খুলে দিয়েছিলেন তার অষ্টাদল খুলে গেছিল এবং সে কথা বলতে আরম্ভ করেছিল যিশু একই সময় আমাদের অনেক ধরনের সমস্যার সমাধান করার ক্ষমতা রাখেন এই লোকটির জীবনে অনেকগুলো সমস্যা ছিল আজকে প্রিয় বিশ্বাসী যদি আপনার জীবনে অনেক ধরনের সমস্যা থাকে এই লোকটির জীবনে যিশু যেভাবে অলৌকিক কাজ করেছিলেন আমার আপনার জীবনে প্রভু একই ধরনের অলৌকিক কাজ করতে পারে আমেন হলে লুইয়া হলে লুইয়া সেই লোকটিকে যখন সমস্যা জর্জরিত অবস্থায় যিশু কাছে আনা হলো যিশু একই সঙ্গে তিনি তার মধ্যে থেকে ভূতকে দূর করলেন এবং তার চোখ খুলে দিলেন এবং তার মুখকে খুলে দিলেন এবং তার সমস্ত সমস্যা সমাধান তিনি নিমেষের মধ্যে করলেন প্রিয় বিশ্বাসী যিশু একই সময় সমস্ত সন্দেহবাদীদের উত্তর দেবার ক্ষমতা রাখেন যিশুর কাছে উত্তর আছে যিশু একই সঙ্গে তিনি সমস্ত সন্দেহবাদীদের উত্তর দেবার ক্ষমতা রাখেন যখন যিশু এই লোকটিকে সুস্থ করলেন তার মধ্যে থেকে ভূতকে দূর করলেন তার চোখ খুলে দিলেন তাকে কথা বলার শক্তি দিলেন সে যখন সুস্থ হয়ে গেল তখন অনেক লোক তার সমালোচনা করতে আরম্ভ করলো আমরা তেইশ থেকে তিরিশ পদে আমরা দেখতে পাই সেখানে ফরিসিরা ছিল আর ফরিসিরা তারা বিভিন্ন ধরনের সন্দেহ ভাজন কথাবার্তা বলতে আরম্ভ করলো আরে ইনি ভূতকনের অধিপতি বেল সবুলের সাহায্যে তিনি অলৌকি কাজ করেন তার মানে যিশু সময় এই ধরনের দুষ্ট শক্তির দ্বারা লোকেরা চিহ্ন কাজ করত অলৌকি কাজ করত শিশুর সময় এই ধরনের লোকেরা যারা যারা দুষ্ট আত্মাকে বস করে নিয়ে অলৌকিক কাজ করত বিশ্বাসী যিশু শেষ সময় দেখবেন বহু মানুষ অলৌকিক কার্যের পিছনে চিহ্ন কার্যের পিছনে দৌড়ায় তারা যাচাই করে না তারা পরক করে না ঈশ্বরের বাক্যের সঙ্গে মেলায় না বহু মানুষ তারা অলৌকিক কার্য চিহ্নের কার্যের পিছনে দৌড়ায় বহু জায়গায় জানবেন দুষ্ট আত্মাকে বস করে মন্দ আত্মাকে বস করে অনেক ধরনের চিহ্ন কাজ অলৌকিক কাজ করে আর লোকেরা সেখানে গিয়ে ভিড় করে লোকেরা সেখানে যায় সেই জন্য বাইবেলে দেখবেন ভাক্ত ভাবাদী সমাধে লেখা রয়েছে ভাক্ত খ্রিস্ট সমাধে লেখা রয়েছে যারা শেষ সময় উঠবে যারা অনেক চিহ্ন কাজ করবে অলৌকিক কাজ করবে আর মানুষ তাদের পিছনে দৌড়াবে মানুষ তাদের কাছে যাবে তারা সত্যকে অস্বীকার করবে তারা প্রকৃত বাক্যকে অস্বীকার করবে তারা প্রকৃত শিক্ষাকে অস্বীকার করবে তারা ভ্রান্ত হবে ভুল পথে পরিচালিত হবে আমরা যিশুর সময় দেখি যিশুর সময় কারা বলছে ফরিসিরা যারা শাস্ত্রজ্ঞ ছিল যারা মসির ব্যবস্থাকে পালন করত যাদের স্বাস্থ্য সম্বন্ধে নলেজ ছিল তারা সমালোচনা করছে কি সমালোচনা করছে আরে ইনি তো ভূতকনের অধিপতি বেল সকুলে তারা তিনি এই সমস্ত চিহ্ন কাজ করেন অলৌকিক কাজ করেন যিশুকে তারা দোষারোপ করছে যিশুকে তারা সন্দেহ করছে যিশুকে তারা নিন্দা করছে তার মানে এই ধরনের কাজ তখন চলত আর এখনো হবে এবং যিশু যতদিন না এই পৃথিবীতে ফিরে আসছে ততদিন পর্যন্ত এই ধরনের মিথ্যা চিহ্ন কার্য মিথ্যা অলৌকিক কাজের পিছনে মানুষ দৌড়াবে এবং অনেকে রয়েছে যারা এই ধরনের দুষ্ট আত্মাকে বস করে নিয়ে তাদের অধীনে নিয়ে তারা বিভিন্ন ধরনের চিহ্ন কাজ অলৌকিক কাজ করবে অনেক জায়গায় ভাববাণী করবে প্রফেসি করবে লোকেরা সেগুলো শুনতে চাইবে জানতে চাইবে অনেক জায়গায় অনেক ধরনের মিরাকেল হবে চিহ্ন কাজ হবে মানুষ সেই দিকে দৌড়াবে সমুদ্রের স্রোতের মতো মানুষ সেই দিকে দৌড়াবে প্রিয় বিশ্বাসী সেই জন্য ঈশ্বরের বাক্য আমাদের জানা প্রয়োজন রয়েছে ঈশ্বরের বাক্যের জ্ঞান আমাদের থাকা প্রয়োজন রয়েছে কেন এই সমস্ত থেকে একমাত্র ঈশ্বরের বাক্যের দ্বারাই আমরা নিজেকে রক্ষা করতে পারি শেষ দিনে যিশু এই ধরনের ব্যক্তিদেরকে বলবেন হে অধর্মচারীরা আমার নিকটে দূর হও আমি তোমাদেরকে চিনি না অনেক জায়গাতে অনেক জায়গাতে 
এরকম তন্ত্র মন্ত্র হুইচকাস স্পিরিটের দ্বারা তারা এরকম ধরনের অনেক চিহ্ন কাজ অলকি কাজ করে থাকে মণ্ডলীর মধ্যে থাকতে পারে যদি আপনি প্রকাশিত বাক্য করেন সেখানে প্রভু যিশু তিনি যখন সাতটা মণ্ডলীকে চিঠি লিখে পাঠিয়েছিলেন এই সাতটা মণ্ডলীর মধ্যে একটি মণ্ডলীতে প্রভু যিশু তিনি বলছেন যে তুমি ইসেবল রানীকে থাকতে দিয়েছো যে সেই মিথ্যা ভাববাদীকে তুমি থাকতে দিয়েছো তার মানে এই ইসেবল রানী হলো শেষ সময়ের দুষ্ট আত্মা ইসেবল রানী হলো সব থেকে মন্দ রানী যার মধ্যে রূপ ছিল সৌন্দর্য ছিল সে মায়াবী ছিল তন্ত্র মন্ত্র সাধনা করত সে সে বিভিন্ন দেব দেবীর ভজনা করত তার আন্ডারে মিথ্যা ভাববাদী ছিল যারা মিথ্যা ভাবানি করত রাজাকে এবং রানীকে সন্তুষ্ট করার জন্য আর যিশু বলছে তুমি তাকে থাকতে দিয়েছ ঈশ্বর রানী হলো শেষ সময়ের দুষ্ট আত্মা যেটা মন্ডলীর মধ্যে জায়গা করবে সে মানুষের জীবন সম্বন্ধে মিথ্যে ভাববাণী করবে বিভিন্ন অলৌকিক কাজ করবে চিহ্ন কাজ করবে মানুষ তাদের পিছনে দৌড়াবে আপনি ঈশ্বরের বাক্যের পিছনে দৌড়ান হালেলুয়া ঈশ্বরের বাক্যের পিছনে দৌড়ান সেই দিনে যখন শিশু তিনি ঈশ্বরের আত্মার দ্বারা চালিত হয়ে তিনি যখন এই লোকটিকে সুস্থ করলেন তখন সেই সময় লোকেরা সমালোচনা করছে যে আরে ইনি ভূতকরের অধিপতি বেল সবুলের দ্বারা তিনি চিহ্ন কাজ করেন অলৌকিক কাজ করেন শিশু কি তাই করছিল তিনি কি দুষ্ট আত্মার দ্বারাই কাজ করছিলেন না তিনি ছিলেন ঈশ্বরের পুত্র তিনি ছিলেন ঈশ্বর তল ঈশ্বর তার মধ্যে পবিত্র আত্মা ছিল তিনি ঈশ্বর থেকে এসেছিলেন তিনি ঈশ্বরের ভাবনাকে পূর্ণ করতে এসেছিলেন তার সম্বন্ধে যুগ যুগ ধরে ভাববাদীরা যা কিছু ভাববাণী করেছে সমস্ত ভাববাণী তিনি পূর্ণ করতে পৃথিবীতে এসেছিলেন তিনি ঈশ্বরের পবিত্র ব্যক্তি ছিলেন ঈশ্বরের পুত্র ছিলেন তিনি ঈশ্বর ছিলেন কিন্তু লোকেরা তাকে সন্দেহ করেছিল লোকেরা তার সম্বন্ধে সমালোচনা করেছিল লোকেরা তাকে নিয়ে বিভিন্ন প্রশ্ন করেছিল আলেলুয়া যিশু সমস্ত সন্দেহবাদীদের উত্তর দেবার ক্ষমতা রাখেন তিনি এখানে উত্তর দিয়েছিলেন তিনি বলছেন যদি শয়তান শয়তানকে তারায় তাহলে তার রাজ্য কিভাবে স্থির থাকবে শয়তান কখন শয়তানকে তাড়াতে পারে একজন পরিবারের লোক আরেকজন পরিবারের তার পরিবারের লোকের বিপক্ষে যেতে পারে যদি পরিবারের লোক পরিবারের লোকের বিপক্ষে যায় তাহলে সেই পরিবার ভেঙে যাবে আর শয়তান যদি শয়তানকে তারায় তাহলে তার পরিবার তার রাজ্য স্থির থাকবে না যিশু বলছেন আমি যদি ঈশ্বরের আত্মা দ্বারা ভূত ছাড়াই তাহলে ঈশ্বরের রাজ্য তোমাদের কাছে এসে গেছে যিশু তাদের সেই সন্দেহবাদীদের প্রশ্নের উত্তর দিয়েছিলেন যিশুর কাছে সমস্ত প্রশ্নের উত্তর আছে যিশু তাদের উত্তর দিয়েছিলেন যে না আমি ঈশ্বরের আত্মা দ্বারা ভূত ছাড়াই আর সেই জন্য ঈশ্বরের রাজ্য তোমাদের কাছে এসে গেছে তিনি তাদেরকে উত্তর দিয়েছিলেন দুটো রাজ্যের কথা বাইবেল থেকে বলে একটা অন্ধকারের রাজ্য আর একটা ঈশ্বরের রাজ্য অন্ধকারের রাজ্য এবং ঈশ্বরের রাজ্য দুটো রাজ্যের কথা বাইবেল থেকে বলে তার মানে দুটো রাজ্য আছে প্রিয় বিশ্বাসী দুটো রাজ্য আছে অন্ধকারের রাজ্য বাস্তব এবং ঈশ্বরের রাজ্য বাস্তব যিশু তিনি দুটো রাজ্যের কথা বলছেন শয়তানের রাজ্যের কথা বলছেন এবং ঈশ্বরের রাজ্যের কথা বলছেন শয়তানের রাজ্য আছে এবং ঈশ্বরের রাজ্য আছে আপনি কোন রাজ্যের প্রজা আপনি কোন রাজ্যের লোক আপনি কোন রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়েছেন যদি আপনি যিশুকে বিশ্বাস করেছেন যদি আপনি ঈশ্বরের বাক্য মতো চলছেন তাহলে আপনি অবশ্যই ঈশ্বরের রাজ্যের লোক আর যদি আপনি ঈশ্বর বিহীন জীবন যাপন করছেন তাহলে আপনি শয়তানের রাজ্যের লোক আপনি নিজেকে যাচাই করে দেখুন আপনি কোন রাজ্যের লোক ঈশ্বরের রাজ্য খুব কাছে এসে গেছে বিশ্বাস করেন আপনি ঈশ্বরের রাজ্য খুব কাছে এসে গেছে আর সেই জন্য আমাদের ঈশ্বরের রাজ্যে প্রবেশ করতে হবে সেই জন্য ঈশ্বরের রাজ্যে আমাদেরকে থাকতে হবে কারণ ঈশ্বরের রাজ্য খুব কাছে এসে গেছে খুব কাছে এসে গেছে যিশু সমস্ত সন্দেহবাদীদের উত্তর দেবার ক্ষমতা রাখেন জানবেন 
যেখানে ঈশ্বরের সেবা কাজ হয় সেখানে নিন্দুক থাকবে প্রথমত সন্দেহবাদী থাকবে তৃতীয়ত নিন্দুক থাকবে যারা নিন্দা করবে তো যেখানে ঈশ্বরের কাজ হবে সেখানে নিন্দুক থাকবে সেখানে নিন্দুক থাকবে নিন্দুকের কাজ কি নিন্দা করা কিত সঙ্গীতা একে লেখা রয়েছে কিত সঙ্গীতা একে ধন্য সেই ব্যক্তি যে দুষ্টদের মন্ত্রণায় চলে না পাপীদের পথে দাঁড়ায় না নিন্দুকদের সভায় বসে না নিন্দুক থাকবে যিশুর সময় নিন্দুক ছিল সেখানে নিন্দুক ছিল যখন যিশু তিনি ঈশ্বরের আত্মা দ্বারা চালিত হয়ে তিনি বিভিন্ন অলৌকিক কাজ করছিলেন চিহ্ন কাজ করছিলেন সেইখানে নিন্দুকরা ছিল সমালোচকরাও ছিল সন্দেহবাদীরাও ছিল আর যেখানে ঈশ্বরের সেবা কাজ হয় সেখানে থাকবে নিন্দুক থাকবে সেখানে নিন্দা করার জন্য যদি আপনি একজন বিশ্বাসী হন যদি আপনি বাপতিস নিয়েছেন আপনি প্রভুকে আপনার জীবনে ত্রাণ করতে রূপে গ্রহণ করেছেন আর যদি আপনি ঈশ্বরের লোককে নিয়ে নিন্দা করেছেন আপনি সেখানে টিকতে পারবেন না থাকতে পারবেন না হয় আপনাকে পরিবর্তন হতে হবে আর নয় আপনাকে মন্ডলী চেঞ্জ করতে হবে জায়গা চেঞ্জ করতে হবে আপনি টিকতে পারবেন না এটা আন্তিক জগতের নিয়ম এটা ঈশ্বরের নিয়ম যারা এগুলো করে যারা নিজেকে পরিবর্তন করতে পারে না তারা স্থির থাকতে পারে না যেখানে ঈশ্বরের কাজ হয় সেখানে নিন্দুক থাকবে হালেলুয়া হালেলুয়া আমরা দেখি সেখানে নিন্দুক ছিল চব্বিশ পথ আমরা করি কিন্তু হরিষিরা তাহা শুনিয়া কহিল এ ব্যক্তি আর কিছুতেই নয় কেবল ভূতগণের অধিপতি তারাই ভূত ছাড়ায় সেখানে নিন্দুক ছিল কারা ছিল ফরিসিরা ফরিসিরা ছিল যারা শাস্ত্রজ্ঞ যারা শাস্ত্র নিয়ে আলোচনা করত লোকে থেকে শিক্ষা দিত তারা ছিল তারা ছিল নিন্দুক তারা যিশুর নিন্দা করছিল এবং বিপক্ষ থাকবে যেখানে ঈশ্বরের সেবা কাজ হবে সেখানে বিপক্ষ থাকবে শুনছেন জগলে হালে লুইয়া হালে লুইয়া সেখানে বিপক্ষ থাকবে এটা বড় যুদ্ধের জায়গা আত্মিক লড়াইয়ের জায়গা সেখানে নিন্দুক থাকবে সমালোচনক থাকবে এবং সেখানে বিপক্ষ থাকবে আমি আপনাকে একটা মজার কথা বলি যদি বিপক্ষ না থাকে আপনি কাজ করার মজাও পাবেন বিপক্ষ না থাকলে আপনি কাজ করার এনার্জি পাবেন না সেই জন্য বিপক্ষ থাকা প্রয়োজন আছে যেখানে ঈশ্বরের সেবা কাজ হয় সেখানে বিপক্ষ থাকবে বিপক্ষ থাকবে অনেকে ভেঙে পড়ে অনেকে দুর্বল হয়ে পড়ে কিন্তু যদি আপনি সেখানে স্ট্যান্ড নেন আপনি দেখবেন যে আপনি বিজয় লাভ করেছেন বিপক্ষ দেখে আপনি হেরে যাবেন না বিপক্ষ দেখে আপনি ভেঙে পড়বেন না বরং নিজেকে মজবুত করুন ওটা আপনাকে স্তব্ধ করার জন্য নয় ওটা আপনাকে আরো উপরে তুলবে আপনি উপরে উঠবেন বিপক্ষ থাকবে দেখুন শিশু যখন সেবা কাজ করছিলেন তখন বিপক্ষ ছিল ফরিসিরা যারা ছিল শাস্ত্রজ্ঞ যারা শাস্ত্র নিয়ে গবেষণা করত শাস্ত্র নিয়ে লোকে থেকে শিক্ষা দিত যারা মসজিদ ব্যবস্থাকে পালন করত এই ফরিসিরা তারা যিশুর বিপক্ষ হয়ে দাঁড়ালো যিশুর সম্বন্ধে তারা বিভিন্ন বাদ অনুবাদ করতে আরম্ভ করলো বিপক্ষ থাকবে আমরা পঁচিশ পথে পড়ি তাহাদের চিন্তা জানিয়া তিনি তাহাদিগাকে কহিলেন যে কোনো রাজ্য আপনার বিপক্ষে ভিন্ন হয় তাহা উচ্ছিন্ন হয় এবং যে কোনো নগর কিংবা পরিবার আপনার বিপক্ষে ভিন্ন হয় তাহা স্থির থাকিবে না যিশু কি বলছেন তাদের চিন্তা জেনে কাদের চিন্তা বিপক্ষের চিন্তা জেনে তারা মনে মনে চিন্তা করছে সমালোচনা করছে আলোচনা করছে নিন্দা করছে সন্দেহ করছে যিশু তাদের এই সমস্ত চিন্তা জেনে তিনি কি বলছেন তিনি বলছেন তিনি পঁচিশ পদে বলছেন যে যে কোন রাজ্য আপনার বিপক্ষে ভিন্ন হয় তা উচ্ছিন্ন হয় বিপক্ষ থাকবে প্রিয় বিশ্বাসী বিপক্ষ থাকবে যিশু যখন সেবা কাজ করছিলেন তখন সেখানে বিপক্ষ ছিল 
যিশু কি করছিলেন মানুষকে সাহায্য করছিলেন যিশু কি করছিলেন ঈশ্বরের বাক্যকে প্রচার করছিলেন যিশু কি করছিলেন তিনি অসুস্থ পীড়িত ব্যক্তিকে সুস্থ করছিলেন তিনি অসহায় মানুষের পাশে দাঁড়াছিলেন তিনি সেবামূলক কাজ করছিলেন যে কাজ করার জন্য ঈশ্বর তাকে পৃথিবীতে পাঠিয়েছে সেই কাজ তিনি করছিলেন তিনি ভালো কাজ করছিলেন উত্তম কাজ করছিলেন শ্রেষ্ঠ কাজ করছিলেন আর যখন তিনি সেই কাজগুলো করছিলেন তখন বিপক্ষ দাঁড়িয়ে ছিল তাকে বিরোধিতা করার জন্য দেখবেন আপনি যখনই কোনো ভালো কাজ করবেন দেখবেন কেউ বিপক্ষ দাঁড়াবেই দাঁড়াবে হয় কি না শুধু সেবা কাজের কথা আমি বলছি না বাস্তব জীবনেও প্রত্যহিক জীবনেও যদি আপনি একটা ভালো কাজ শুরু করার চেষ্টা করছেন ভালো চিন্তা ভাবনা নিয়ে দেখবেন সেখানে বিপক্ষ এসে দাঁড়িয়েছে এই এটা বন্ধ করতে হবে এই এটাকে থামাতে হবে এটা করা যাবে না বিভিন্ন ধরনের বিরোধিতা সেখানে চলে আসবে ঠিক একইভাবে যখন আপনি ঈশ্বরের সেবা কাজ করবেন সেখানেও আপনি এই বিপক্ষকে দেখতে পাবেন যে আপনার বিরুদ্ধে উঠবে যে আপনার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করবে যে আপনার বিরুদ্ধে ভাত পাবে যে আপনাকে আক্রমণ করতে চাইবে আপনার বিরুদ্ধে উঠবে এবং কারা উঠবে যাদেরকে আপনি খুব ভালোবাসবেন যাদেরকে খুব বিশ্বাস করবেন যাদেরকে খুব স্নেহ করবেন দেখবেন তারাই আপনার বিপক্ষ হয়ে দাঁড়াবে যিশুকে কারা বিরোধিতা করছিল যারা শাস্ত্রজ্ঞ যারা শাস্ত্র নিয়ে পর পরে আলোচনা করে দেখুন তারাই যিশুর বিপক্ষে দাঁড়িয়েছে আরে শাস্ত্র তো যিশুর কথা বলে তারা যখন শাস্ত্র পড়ছে আরে সেই শাস্ত্রে তো যিশুকে তাদের খুঁজে পাওয়া উচিত আমি কিন্তু তারা যিশুর বিপক্ষে গেল তারা যিশুর বিরোধিতা করতে আরম্ভ করল এখানে আরেকটা মজার বিষয় বলি জানবেন এ সবের মধ্যে বিশ্বাসীও থাকবে আলেলুয়া নিন্দুক থাকবে সমালোচনক থাকবে বিপক্ষ থাকবে সন্দেহবাদী থাকবে তার মধ্যে বিশ্বাসীও থাকবে আলেলুয়া আলেলুয়া সেখানে বিশ্বাসীও থাকবে বিশ্বাসীও থাকবে পক্ষ সমর্থন করার জন্য বিশ্বাসীও থাকবে সাপোর্ট করার জন্য বিশ্বাসীও থাকবে তার পাশে দাঁড়ানোর জন্য বিশ্বাসীও সেখানে থাকবে যখন এলিও নিজেকে বাঁচানোর জন্য সে একটা গুহার মধ্যে নিজেকে লুকালো ঈশ্বরের কাছে সে মৃত্যু যাচনা করলো অনেক হয়েছে আর বাঁচতে চায় না আমার প্রাণ তুমি নিয়ে নাও আরে কেউ তোমার বিধি ব্যবস্থা পালন করে না সবাই তোমাকে পরিত্যাগ করেছে কেবল আমি একা অবশিষ্ট রয়েছি আমার থেকে কি লাভ তুমি আমার প্রাণ নিয়ে নাও এলিওর মতো ভাববাদী একজন শক্তিশালী ভাববাদী নিজের মৃত্যু প্রার্থনা করছে কার জন্য জানেন ইসেবল রানী ছিল ইসেবল রানী ইসেবল রানীর মিথ্যা ভাববাদীদেরকে এলিও বধ করেছিল তাদের সমস্ত অল্টার গুলো ভেঙে দিয়েছিল আর এই ইসেবল রানী যখন জানতে পেরেছিল তখন এই ইসেবল রানী সে বলেছিল যে এলিওকে আমি তাদের মতো করব আর এই কথা শুনে এলিও ভাবাদি ভয় পেয়ে গেছিল অর্থাৎ এই ইসেবল রানী এই স্পিরিট ঈশ্বরের লোকের বিরুদ্ধে কাজ করে থাকে এলিও ভয় পেয়ে গেছিল মৃত্যু চাষনা করছিল অনেক হয়েছে আর নয় আর বাঁচতে চাই না তুমি আমার প্রাণ নিয়ে নাও এলিও এমন হতাশার মধ্যে ডুবে গেছিল এমন ভয়ের মধ্যে ডুবে গেছিল যে সে নিজের মৃত্যু যাচনা করেছিল ঈশ্বর তাকে দর্শন দিয়েছিলেন এবং তার সমস্ত ভয় ভীতিকে দূর করেছিলেন আবার তাকে আত্মাতে মজবুত করেছিলেন এবং ঈশ্বর এলিওকে বলেছিলেন যে এখনো সাত হাজার মানুষ অবশিষ্ট আছে যারা বাল দেবতার পায়ে চুমু খাইনি এখনো সাত হাজার লোক অবশিষ্ট আছে যারা আমার ব্যবস্থা পালন করে এলিও শুধু তুমি একা নাও এখনো সাত হাজার জিহুদি আছে ইসরায়েলিও আছে যারা আমার ব্যবস্থা মতো জীবনযাপন করে এখনো সাত হাজার লোক অবশিষ্ট আছে হ্যালেলুইয়া যেখানে বিপক্ষ রয়েছে নিন্দুক রয়েছে সন্দেহবাদী রয়েছে সেখানে বিশ্বাসীও থাকবে আমি হ্যালেলুইয়া সেখানে বিশ্বাসীয় থাকবে ইহাতে সমস্ত লোক চমৎকৃত হইল 
ও বলিতে লাগিল ইনি কি সেই দাউদ সন্তান এখানে কিছু লোক অবাক হয়েছিল তারা আশ্চর্য জ্ঞান করেছিল যিশুর অলৌকিক কাজ থেকে এরা হলো বিশ্বাসী এরা হলো বিশ্বাসী এরা যিশুর অলৌকিক কাজ থেকে অবাক হয়েছিল তারা বলেছিল আরে ইনি কি সেই দাউদ সন্তান আরে যার সম্বন্ধে আমরা শুনেছি যার সম্বন্ধে শাস্ত্র আমাদেরকে বলেছে তাকে বলা হবে দাউদ সন্তান আরে ইনি কি তাহলে সেই এরা ছিল সেই বিশ্বাসী বল প্রিয় বিশ্বাসী যেখানে নিন্দুক থাকে যেখানে বিপক্ষ থাকে যেখানে যেখানে সন্দেহবাদী থাকে সেখানে বিশ্বাসীও থাকে সব বীজ নষ্ট হবে না আমি সব বীজ নষ্ট হবে না বীজ বাপক যখন বীজ ছড়ায় সব বীজ কি চারা গাছে পরিণত হয় হয় কি সব বীজ চারা গাছে পরিণত হয় না অনেক বীজ আছে যেগুলো নষ্ট হয়ে যায় আবার অনেক বীজ আছে যেগুলো নষ্ট হয় না সেগুলো গাছ তৈরি করে আমেন আলেলুয়া সেই জন্য অনেক সমস্যা থাকবে তার মধ্যেও বিশ্বাসীরাও থাকবে আলেলুয়া শ্যামা ঘাসও থাকবে আর গমের বীজও থাকবে যিশু বলছেন উভয়কে বাঁধতে দাও উভয় বের উঠবে একসঙ্গে আর ছেদনের সময় যে যুগান্ত যখন প্রভু শ্রীকৃষ্ণ এই জগতে ফিরে আসবেন তখন তিনি শ্যামা ঘাস আর গমের গাছকে তিনি কি করবেন আলাদা করবেন দাসেরা বলছে প্রভু আমাদেরকে অনুমতি দিন আমাদেরকে অনুমতি দিন আমরা শ্যামা ঘাসগুলোকে বেঁচে ফেলি তখন মনি বলছে না ওদেরকে থাকতে দাও কি জানি ওই শ্যামা ঘাস বাঁচতে গিয়ে হয়তো গমের গাছও তোমরা তুলে ফেলবে সেটা থাকতে দাও ছেদনের সময় হচ্ছে যুগান্ত ছেদনের সময় যুগান্ত যখন প্রভু শ্রীকৃষ্ণ এই জগতে ফিরে আসবেন যিশু যখন এই জগতে ফিরে আসবেন সেই সময় তিনি শ্যামা ঘাস আর গমের গাছকে তিনি পৃথক করবেন শ্যামা ঘাস এবং গমের বীজকে তিনি আলাদা করবেন তিনি সন্দেহবাদী বিপক্ষকে তিনি পৃথক করবেন আপনি একজন প্রকৃত বিশ্বাসী হয়ে উঠুন একজন প্রকৃত বিশ্বাসী হয়ে উঠুন যিশুর কাছে সমস্ত উত্তর আছে এই লোকটি যাকে যিশুর কাছে আনা হয়েছিল তার জীবনে অনেকগুলো সমস্যা ছিল সে ছিল অন্ধ সে ছিল সে ছিল ভূতগ্রস্ত এবং সে ছিল বোবা তার জীবনে অনেকগুলো সমস্যা ছিল যখন তাকে যিশু কাছে আনা হয়েছিল যিশু তার সমস্ত সমস্যার সমাধান করেছিলেন তিনি তাকে ভূতগ্রস্ত থেকে মুক্ত করেছিলেন উদ্ধার করেছিলেন তিনি তার চোখ খুলে দিয়েছিলেন তিনি তার মুখ খুলে দিয়েছিলেন সে সুস্থ হয়েছিল সে দেখতে পেয়েছিল সে কথা বলতে পেরেছিল তার জীবনে সমস্ত সমস্যার সমাধান যিশু একই সময় করেছিলেন প্রিয় বিশ্বাসী আজকে যদি আপনার জীবন অনেক ধরনের সমস্যা থাকে প্রভু তিনি আপনার সমস্ত সমস্যার সমাধান তিনি করতে পারেন তার কাছে সেই ক্ষমতা আছে তার কাছে সেই শক্তি আছে প্রিয় বিশ্বাসী তার কাছে সমস্ত প্রশ্নের উত্তর আছে যদিও সন্দেহবাদী থাকবে বিপক্ষ থাকবে আপনার সম্বন্ধে নিন্দা করবে কিন্তু প্রিয় বিশ্বাসী প্রভু যিশুর কাছে সমস্ত সমস্যার সমাধান আছে এবং তিনি সমস্ত প্রশ্নের উত্তর দিতে পারেন হালুইয়া সেজন্য আপনি সমস্ত চ্যালেঞ্জের মধ্যে আপনি যিশুর উপরে বিশ্বাস রাখুন কার উপরে বিশ্বাস রাখবেন কার উপরে বিশ্বাস রাখবেন যিশুর উপরে নিন্দুক থাকতে পারে সমালোচনক থাকতে পারে বিপক্ষ থাকতে পারে আপনি কার উপরে বিশ্বাস রাখবেন যিশুর উপরে আপনার জীবনে অনেক ধরনের সমস্যা থাকতে পারে আপনি কার উপরে বিশ্বাস রাখবেন যিশুর উপরে যিশুর উপরে আজ যদি আপনার জীবনে অনেক ধরনের সমস্যা রয়েছে আপনি যিশুর উপরে বিশ্বাস রাখবেন তিনি একই সঙ্গে তিনি আপনার সমস্ত সমস্যার সমাধান করতে পারেন তিনি সেই ভূতকে দূর করেছিলেন তিনি তার চোখ খুলে দিয়েছিলেন তিনি তার মুখ খুলে দিয়েছিলেন প্রিয় বিশ্বাসী তিনি আপনার জীবনে বন্ধনগুলো খুলে দেবেন প্রিয় বিশ্বাসী আপনার জীবনের সমস্যাগুলোকে তিনি দূর করে দেবেন আপনি কেবল তার উপরে বিশ্বাস আপনি হ্যালো লুইয়া হ্যালো লুইয়া